इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे प्लांक्स क्वांटम थ्योरी एंड प्लांक्स रेडिएशन लॉ क्या होते हैं इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं एंड इन्हें हम कैसे समझ सकते हैं आइए समझते हैं प्लांक्स ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन के एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के ग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए एक न्यू कंसेप्ट एक न्यू थ्योरी दी जिसको हम प्लांक्स क्वांटम थ्योरी कहते हैं और यहीं से स्टार्टिंग हुई थी क्वांटम मैकेनिक्स की या फिर कह सकते हैं यही था ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स और साथ साथ में एक ऐसा मैथमेटिकल फॉर्मूला ड्राइव किया जिसके बेस पर हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन के स्पेक्ट्रम को इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं या फिर एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं रेडिएशन की यानी कि जो रेडिएशन एमिट होता है उसकी एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी या एनर्जी कितनी होगी कैलकुलेट कर सकते हैं हमारे पास में अभी तक ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं था हालांकि क्लासिकल मैकेनिक्स ने दो फॉर्मूले दिए थे वींस रेडिएशन लॉ एंड रिले जींस रेडिएशन लॉ बट दोनों ही फॉर्मूले कम्प्लीटली स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे या फिर कम्प्लीटली ग्राफ को एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे जो कि मैक्स प्लांक ने एक न्यू कंसेप्ट और एक न्यू थ्योरी के बेस पर इसको एक्सप्लेन किया तो आइए समझते हैं किस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया था और सबसे खास बात क्या है जो तो प्लांक्स रेडिएशन लॉ होता है उससे हम दोनों क्लासिकल फॉर्मूलों को एक्सप्लेन कर सकते हैं ड्राइव कर सकते हैं कौन कौन से फॉर्मूले वींस रेडिएशन लॉ एंड रिले जींस रेडिएशन लॉ दोनों को ही एक्सप्लेन करता है मैक्स प्लांक का रेडिएशन लॉ तो आइए समझते हैं मैक्स प्लांक की क्वांटम थ्योरी क्या कहती है तो मैक्स प्लांक ने यह कहा था ऐसा मान लेते हैं ये कोई अगर बॉडी है और ये बॉडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट कर सकती है या करती है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकती है तो यहाँ से जो एनर्जी एमिट होती है ये इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा होती है एनर्जी के छोटे छोटे बंडल होते हैं यानी कि एनर्जी कंटिन्यूस ना होकर के डिस्क्रीट होती है और यही बहुत बड़ा डिफरेंस था क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में क्लासिकल मैकेनिक्स ये कहती है एनर्जी कंटिन्यूस होती है बट मैक्स प्लांग ने प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन के बेस पर यह प्रूफ किया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं ये कंटिन्यूस ना होकर के डिस्क्रीट होते हैं और एनर्जी के छोटे छोटे बंडल्स के रूप में होते हैं और इन बंडल्स की जो एनर्जी होती है ये होती है एच न्यू एच होता है प्लांग कॉन्स्टेंट न्यू होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस एनर्जी बंडल और इसको लिख सकते हैं ई इज इक्वल्स टू एच न्यू यही था मैक्स प्लांग का क्वांटम थ्योरी या क्वांटम प्रिंसिपल एक बार रिपीट करूँगा जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट होता है ये कंटिन्यूस ना होकर के डिस्क्रीट होता है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल एनर्जी बंडल्स और एक एनर्जी बंडल की एनर्जी कितनी होती है एच नहीं होती है ऐसे ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एनर्जी बंडल्स यहाँ से एमिट होते हैं और ये एमिशन ही नहीं अगर ये बॉडी एब्जर्व करेगी तब भी एनर्जी बंडल्स के रूप में ही करेगी और एक बंडल्स को इसने क्या बोला क्वांटा बोला था और यहीं से बना है क्वांटम थ्योरी या क्वांटम मैकेनिक्स इसका सिंपल ही मीन ये है कि यहाँ पर जो ये एमिशन होगा एच नहीं हो सकता है टू एच न्यू थ्री एच न्यू डोट 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 एन एच न्यू यानी कि एनर्जी जो होगी वो ऑलवेज मल्टीपल में होगी एच न्यू के वन एच न्यू टू एच न्यू थ्री एच न्यू एन एच न्यू यहाँ पर एच क्या होगा इंटीजन नंबर होगा इसका मतलब जो टोटल एनर्जी होती है वो कितनी होती है एन एच न्यू और एच न्यू होता है एक फोटोन या एक क्वांटा की एनर्जी है एक बंडल की इसको हम फोटोन भी बोलते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट की अगर बात करते हैं तो तो एनर्जी का एब्जर्बसन और एमिशन दोनों ही डिस्क्रीट रूप से होता है क्वांटा के रूप में होता है और इसी को हम क्या बोलते हैं प्लांक्स क्वांटम थ्योरी बोलते हैं अब जैसे अगर बात कर, बोलते हैं प्लांक्स रेडिएशन लॉ की तो जिस तरीके से रिले और जींस ने रेडिएशन लॉ को एक्सप्लेन किया था उसी तरीके से प्लांक्स ने भी किया है और प्लांक्स ने भी क्लासिकल थ्योरी का ही यूज़ किया था इसका सिंपली मीन ये है जैसे ही रिले और जींस ने रेडिएशन लॉ ड्राइव किया था तो उनका फॉर्मूला था यू लेमडा डी लेमडा यू लेमडा क्या होती है एनर्जी डेंसिटी और ये इक्वल होगी नंबर ऑफ वाइब्रेशन यानी कि एन लेमडा डी लेमडा ये होते हैं नंबर ऑफ वाइब्रेशन और एक वाइब्रेशन की एनर्जी होती है एवरेज एनर्जी है ई अब यहाँ पर जो ये एवरेज एनर्जी है रिले और जींस ने यूज़ किया था इसको क्लासिकल थ्योरी के बेस पर यानी कि कंटिन्यूस एनर्जी यूज़ किया था और इसकी वैल्यू कितनी होती है तो इसकी वैल्यू होती है ई इक्वल्स टू के टी क्लासिकल थ्योरी में और ये कहाँ से आई है तो ये मैक्सवेल बोर्ड्समैन लो से आई है मैक्सवेल बोर्ड्समैन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो एनर्जी होती है वो एवरेज एनर्जी के होती है इसका यूज़ किया था रिले और जींस ने बस यहीं से अलग हुए थे रिले और जींस और मैक्स प्लांक मैक्स प्लांक ने इस एनर्जी को कंटिन्यूस ना मान करके इस एनर्जी को डिस्क्रीट माना 
इन्होंने क्या माना था कंटिन्यूस और ये कहाँ से आई थी मैक्स वेल बोल्ट एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से आई थी उसी का इन्होंने यूज़ किया था तो यहाँ पर जब इस एनर्जी का यूज़ किया तो आया था रिले और जेंस ला बट मैक्स प्लांट ने ऐसा नहीं किया मैक्स प्लांट ने क्या कहा कि ये एनर्जी कंटिन्यूस ना होकर के डिस्क्रीट होती है और जिसकी वैल्यू कितनी होती है एन एच न्यू और यहाँ से मैक्स प्लांक ने एवरेज एनर्जी कैलकुलेट करके यहाँ पर वैल्यू पुट की और सेम तरीके से फॉर्मूला ड्राइव किया तो फॉर्मूले के रिजल्ट अलग थे यानी कि रिले और जीन सला की जो कमी थी वो यही थी इन्होंने यहाँ पर एनर्जी को कंटिन्यूस माना था जबकि मैक्स प्लांक ने एनर्जी को डिस्क्रीट माना स्मॉल अमाउंट ऑफ बंडल में माना और इसको प्रैक्टिकल ऑब्जर्व किया था और दोस्तों जैसे ही ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट की तो मैक्स प्लांक ने एवरेज एनर्जी कितनी थी इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कैलकुलेट करेंगे और इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे जिससे हमको क्या मिल जाएगा प्लांक्स रेडिएशन लॉ मिलेगा तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एवरेज एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर ये फॉर्मूला कहाँ से आया तो ये फॉर्मूला तो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं रिले जीन्स लॉ वही तरीका यानी कि मैक्स प्लांक ने सब काम वही किया था जिस तरीके से रिले और जीन्स ने किया था यानी कि पूरा का पूरा क्लासिकल थ्योरी के फॉर्मूले का यूज़ किया था मैक्स वेल बोर्ड्स मैन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का ही यूज़ किया बस अलग किया था अलग ये था कि इसने मैक्स वेल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ नहीं किया इसने अपना नया कंसेप्ट प्लांक्स क्वांटम थ्योरी यानी कि एनर्जी क्या होती है इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा होती है छोटे छोटे मंडल में होती है तो इसकी एवरेज एनर्जी कैलकुलेट करके ऑन द बेसिस ऑफ मैथमेटिक्स और यहाँ पर पुट की और जैसे ही फॉर्मूला ड्राइव किया तो फॉर्मूला कौन सा आ गया था प्लांक्स रेडिएशन लॉ और प्लांक्स रेडिएशन लॉ से हम क्लासिकल मैकेनिक्स के दोनों फॉर्मूले यानी कि वींस रेडिएशन लॉ एंड रिले जींस रेडिएशन लॉ को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एवरेज एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे प्लांक्स रेडिएशन लॉ थैंक यू शुक्रिया